Hi friends, this is Ungal Mustafa from Triple M Education. Now, let's talk about the topic of UGC Net. That's why UGC Net is CSIR Net. It's called TRB Polytechnic. This is the CSIR Net. It's called TRB Polytechnic. 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 Now, let's talk about the topic of UGC Net. Let's talk about the topic of UGC Net. Let's talk about the topic of UGC Net. தமிழ்நாட்டில் வந்து டிஆர்பி கண்டக்ட் பண்ணுற பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்க மே மாதம் மூணாம் தேதி நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் அது பட் ஆனால் இப்போ தள்ளி போயிட்டே இருக்கு ஸோ அது எப்போ வரலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்கும் ஐயோ இன்னும் வரலையே எப்போ வரும் அப்படின்னு அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்க யூஜிசி நெட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு இந்த ரெண்டு எக்ஸாமும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மே மாதம் சரிங்களா அதாவது ஜூன் மாதம் நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் அது சரிங்களா அதாவது யூஜிசி நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூன் வந்து பதினஞ்சு டு இருபதுக்குள்ளே நடக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சிஎஸ்ஐஆர் நெட் வந்து இருபத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க இருபத்தி மூணாம் தேதி ஓகே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே தள்ளி போகுது பட் ஆனால் எப்போ நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அநேகமாக எப்போ வரலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் தெளிவாக தெரிய வரும் பட் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எனக்கு பொறுமை இல்லைங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படியே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதனால் சொல்லிடுறேன் ஸோ அநேகமாக வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க ஜூலைக்கு அப்புறம் தாங்க வர வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதாவது ஆகஸ்ட் இல்லைனா செப்டம்பரில் தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை வச்சு நான் சொல்கிறேன் நான் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டும் சரி யூஜிசி நெட்டும் சரி இந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்போ வர வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் ஜூலைக்கு அப்புறம் சரிங்களா அதாவது ஆகஸ்ட் இல்லைனா செப்டம்பர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஜிசி நெட்டை பற்றி பார்த்துடலாமே யூஜிசி நெட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் பற்றி ஸோ இதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க யூஜிசி நெட்டு சிஎஸ்ஆர் நெட் எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்காங்க ஸோ மே மாதம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மே வந்து பதினஞ்சாம் தேதி சரிங்களா மே பதினஞ்சாம் தேதி தான் வந்து லாஸ்ட்டாக இருந்துருக்குங்க அதாவது வந்து யூஜிசி நெட்டுக்கும் சிஎஸ்ஆர் நெட்டுக்கும் ஸோ ஒரு நாள் டிஃப்ரெண்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதாவது பார்த்திங்கனாக்காங்க சிஎஸ்ஆர் நெட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மே பதினஞ்சுன்னு இருந்துச்சு யூஜிசி நெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மே பதினாறு இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ நான் பார்த்துட்டு ஆர்டிகல் எங்கேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா சிக்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் தேங்க்யூ சிக்ஷா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க யூஜிசி நெட்டு சிஎஸ்ஆர் நெட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லைக்லி டு பி ஹெல்டு ஆஃப்டர் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜூனில் நடத்த வேண்டியது ஸோ ஆஃப்டர் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அநேகமாக ஆஃப்டர் ஜூலைனா அநேகமாக வந்து ஆகஸ்டில் வர வாய்ப்பு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிஎஸ்ஆர் நெட் அண்ட் யூஜிசி நெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸாம்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஹெல்டு ஆஃப்டர் ஜூலை ஆஸ் பர் லேட்டஸ்ட் மீடியா ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கனாக்காங்க இந்த வெப்சைட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம இந்தியாவுடைய ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் வந்து ட்விட்டரில் வந்து பேசினார் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஜுகேஷன் லேட்டாக என்ன டவுட்டும் கேட்கலாம் அப்படின்னு அப்போ நிறைய பேர் நிறைய டவுட் கேட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து யூஜிசி நெட்டும் சிஎஸ்ஆர் நெட் வந்து எப்போ சார் வைப்பீங்க அப்படிங்கிற கேட்குறப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து யூஜிசி கிட்ட கேன்சல் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து யூஜிசி நெட்டும் சிஎஸ்ஆர் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க அது மார்ச்சில் கால்ஃபர் பண்ணுதுங்க ஏப்ரலில் வந்து வச்சாங்க அவங்க லாஸ்ட் டேட் வச்சாங்க ஸோ அதாவது ஏப்ரல் பதினஞ்சுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மே பதினஞ்சு வரைக்கும் தள்ளிட்டு வந்துச்சு ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நான் யூஜிசி நெட்டும் சரி சிஎஸ்ஐஆர் நெட் ஸோ ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க சிஎஸ்ஆர் நெட்டுக்கு வந்து மே பதினஞ்சு இருந்துச்சு யூஜிசி நெட்டுக்கு மே பதினாறு இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக லாஸ்ட் டேட் வந்து
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யூஜிஸ் நெட்டும் சேசர் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணாதவங்க அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இந்த மந்த் எண்டு வரைக்கும் டேம் வந்து போஸ்ட்மேன் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வரலாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேசர் நெட்டும் ஏன்னா நான் வந்து சேசர் நெட்டு யூஜிஸ் நெட்டுக்கும் ஒரு வீடியோவும் பாலிடெக்னிக்கு ஒரு வீடியோவை போட்டுலான்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸும் எப்போ வரும்னு சொல்லும் போது மெயின் கண் எல்லா கண்டினும் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது இதுவும் ஆஃப்டர் வந்து ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் ஆகஸ்டில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுவும் ஆகஸ்ட் அப்புறம் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது என் தனித்தனியாக வீடியோ போடணும்னு தான் நான் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே வீடியோவை போட்டலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் சரி ஓகே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஸ்ஆர் நெட்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது பாலிடெக்னிக்கு சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க யூஜிசி நெட்டும் சேசர் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜூனில் நடத்த வேண்டியது எங்கள் எக்ஸாம் அது சரிங்களா அதாவது யூஜிசி நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் வந்து பதினஞ்சு டு இருபது நடத்தணுங்க சேசர் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்றா நடத்தணும் ஒரு நிமிஷம் ஒரே செக் பண்ணிக்கலாம் அநேகமாக இருபத்தி ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஒரு நிமிஷங்க ஆ ஓகே அதாவது ஜூன் வந்து இருபத்தி ஒன்று தான் வந்து சிஎஸ்ஆர் நெட் நடத்த வேண்டியது சரிங்களா அதாவது யூஜிசி நெட் வந்து பதினஞ்சு டு இருபது நடத்தணும் சிஎஸ்ஆர் நெட் வந்து இருபத்தி ஒன்று நடத்தணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து அப்படியே போஸ்ட்மேன் ஆகுது பட் அது எப்போங்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக்கு சரிங்களா பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் வந்து மே மூணாம் தேதி தான் நடத்த வேண்டியது இல்லையா அந்த எக்ஸாமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி போயிடுச்சு ஸோ இது ரெண்டு எக்ஸாமு சரிங்களா இதெல்லாம் எப்போ வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்கிறேன் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன் மேபி இப்படி தான் வரலாம் சரிங்களா ஏன்னா நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு அநேகமாக இப்படி வரலாம் தான் சொல்கிறேன் தவிர கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஏன்னா யாருக்குமே இன்னும் தெரியாது யூஜிசி நெட்டும் சரி சேசா நெட்டும் சரி பாலிடெக்னிக் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக்லாம் எப்போ வரோங்கிறது இன்னும் யாரும் டி அவங்களே டிசைட் பண்ணவே இல்லை சரிங்களா ஸோ மேபி எப்போ வரலாம்னு நான் சொல்கிறேன் நான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க யூஜிசி நெட்டும் சேசர் நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஜூலை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அநேகமாக அது ஆகஸ்ட் இல்லைன்னா செப்டம்பரில் வரலாம் ஸோ அதே மாதிரி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க ஸோ ஆகஸ்ட் இல்லைனா செப்டம்பரில் தான் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி அதை எப்படின்னாக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா எக்ஸாமும் சரி சரிங்களா அதாவது யூஜிசி நெட் சிஎஸ்ஆர் நெட் பாலிடெக்னிக் ஸோ இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னா இந்த மூணு எக்ஸாம் வச்சுக்காங்களேன் ஒவ்வொரு தாட்டியும் சிஎஸ்ஆர் நெட் யூஜிசி நெட்டு டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் சொன்னால் அப்படியே லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு வீடியோ ஸோ இந்த எக்ஸாம் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் நடத்துகிறாங்க இல்லையா ஸோ இது ஆன்லைனில் நடத்தணும் அப்படின்னாக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலேஜஸ் எல்லாமே ஓப்பனில் இருக்கணும் பட் ஆனால் இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ரீ ஓப்பனிங் எல்லாமே வந்து தள்ளிட்டு போச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யூஜிசி சொல்லி இருக்கு என்னன்னாக்கா ஆகஸ்ட்ல வந்து காலேஜஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் நம்ம எழுத போறோங்க அப்படின்னா அப்போனா கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப் எல்லாம் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூடி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்ல தாங்க ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே சிஸ்டம் லேப் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ காலேஜ் தேவை காலேஜ் எல்லாமே வந்து ஆகஸ்ட்டில் தான் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அது மட்டும் இன்னொன்று விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் போய் எழுதுவாங்க சரிங்களா இப்போ யூஜிசி நெட்டெல்லாம் சிஎஸ்ஆர் நெட்டும் சரி இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நிறைய பேர் வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டு வந்து தாண்டி தான் போய் எழுதுவாங்க அதேமாதிரி பாலிடெக்னிக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாலும் நிறைய பேர் அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்து எழுதுவாங்க ஸோ அப்போன்னா நம்மளுக்கு வந்து பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கணும் இல்லையா ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலவரம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பஸ்ஸு ட்ரெயின் எதுவுமே ஓடுறது இல்லை லேப்பும் நம்மக்கிட்ட அதாவது காலேஜ் எல்லாமே இப்போ ஓப்பனில் இல்லை ஸோ இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனை வச்சு பார்க்கும்போது காலேஜஸ் எல்லாமே ஆகஸ்ட்டில் தாங்க ஓப்பன் ஆகுது சரிங்களா அப்படின்னா காலேஜ் திறந்தால் தானே நம்ம வந்து ஆன்லைனில் போய் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஸோ காலேஜ் எல்லாமே ஆகஸ்ட்டில் திறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ஆகஸ்ட்டில் வரத்துக்காக வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து தான் கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் 
படிச்சுட்டே இருங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் படிக்கிறவங்களாம் நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க கண் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வரப்போகுது ஸோ இன்னொரு விஷயம் கூட என்ன அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி நைனாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அதாவது ஏற்றிருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து நம்ம ஏதாவது பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸ்லாம் குழப்பம் ஆகுமா இல்லை தள்ளி போகுமா கேன்சல் ஆகுமா தள்ளி போகமானா கேன்சல் ஆகுமா இல்லை வேக்கண்ட்லாம் இருக்கும் அதா அந்த மாதிரிலாம் எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேர் யோசிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து இப்போது வைக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பழைய எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வைக்கிறாங்க சரிங்களா ஓகேவாங்க இதுக்கப்புறம் சரிங்களா இந்த மேக் அப்புறமா ரிட்டையர்ட் ஆகிறவங்க தான் ஒரு ஒன் இயர் கழித்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க ஆனால் இப்போ வைக்கிற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழைய முன்னாடி விஆர்எஸ் வாங்கினவங்க முன்னாடி ரிட்டர்ன் பண்ணாங்கவங்க அந்த காலி வேக்கண்ட்டுக்காக தான் இப்போ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எழுத போகிற எக்ஸாம்ஸுக்கும் இந்த ஏஜ் வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ட் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஸோ அது வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறது எல்லாமே பழைய வேக்கண்ட் இருக்குது இல்லையா முன்னாடி ரிட்டர்ட் ஆனவங்க விஆர்எஸ் வாங்கினா அவங்களுடைய இடம் காலியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபியூ ஃபியூச்சரில் ஒன்றா ஸோ இந்த ஒன் இயர் ரிட்டர்ட் ஆகலை அப்படின்னா கூட அப்போட சில வேக்கண்ட்டெல்லாம் காலி ஆகும் சரிங்களா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்காக வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து கேன்சல் ஆகாது அப்படிலாம் வரி ப